Hey.哎呀先生宇辰盟主还活着呢 让宇辰逃了<笑> 还让我有点小激动
壁狂魔李清雪，果然名不虚传。但你今天逃不掉了，你就是萧康剑。这可是我大辽第一军师，萧大人。为了抓我这么一个区区弱女子，居然连第一军师都出动了。哼，你可不是什么弱女子。开战以来，你扭断我大辽将士三万多条手臂，令我多少大辽二郎丧失自信。李清雪，今天这笔账要好好跟你算一算。我李清雪身在帝王家，岂能看你们这帮强盗在我西夏国土上为所欲为？今天。去扭断你们的狗头！给我拦住他！没想到这扭臂狂魔面对我大辽猛士，竟如此镇定。毕竟他是那个魔头的唯一徒弟，就是灵鹫宫上一任的主人。嗯。嘿嘿，投降吧，我们国师想要见见你呢。西夏没有投降的公主，只有战死的公主。好气魄！师傅，清雪这就下来陪你了。三哥，三哥，你这是？你的三哥已经成为我们国师的狗了，带走。公主大人，据说丁老怪投靠辽狗，还霸占了灵鹫宫，真臭不要脸。丁丁，他不会的。哎，李太后，东西准备好了没？嗯、这是我膝下香苗，请过目。不要再伤害我西夏百姓！<笑>你可是生了一个好孙女儿啊！带上来！皇祖母，皇祖母，那个傻孩子，姓萧的，你太过分了！我们西夏一乡，你为何还要为难我们皇室公主？<笑>行了，你的好孙女儿。马上就要嫁给我们国师大人为妾了，你好生去准备嫁妆，明日送到大辽。休得猖狂！我膝下一想，想表一教，公主不能嫁。要不是我们国师大人对清雪公主特别关心，恐怕你们膝下早就没有你们皇室一族了。你嫁就嫁。皇祖母，对不起你。皇祖母，大局为重，傻孩子。<笑><笑>今天就让这帮刁民见识见识我丁某人的厉害。好，正好让我们见识见识丁大侠的本领了。刁民来了，快跑！
极有磁力，都给我把人抓出来！官爷，请吧。怎么，你有意见？<笑>丁某不敢。俗话说，杀鸡儆猴，杀人诛心。哦，那看你的喽。金爷，你里边请。哎呦，金爷，金爷，您里边请啊，您坐。这家店环境不错，哎，就在这儿歇脚吧。您坐，您坐。您要点什么呀？上两斤上好的牛肉。哎呦，咱们这儿穷乡僻壤的，牛肉可没有。那有什么好酒好菜，赶紧拿上来。咱这现在就只有那个鸡屁股和童子酒。什么？你们这什么店？什么鸡屁股？恶不恶心？哎，咱们这儿准确的说，应该叫月定香。对，君爷，咱们还是先办正事吧。嗯，你去办吧。起来！还有你，过去！军爷饶命！饶命啊！军爷，闭嘴！军爷，烧桌子，银子五两。军爷，军爷没有钱了，军爷，真的没钱了，军爷。大人，是这样，我们这儿啊，好几天都没客人了，这兵荒马乱的，好几天都不开张。我们自己都都都揭不开锅了。能为大辽的皇帝交租子，是你们的荣幸。可现在这这没没钱了。我再问你一次，有还是没有？这个真真没有。<笑>说还是不说啊？我我，客人在何处？炉灶里。君爷。你笑纳。大人放过我，放过我！完了！妈呀，这这也太狠了！所有的街坊，给我听着，这就是不交租子的下场。给你们三天的时间。每户一两银子，到时候交不出来的，别怪我丁某无情。丁大侠，哎，干的不错，<笑>这都是丁某分内之事，三天以后肯定是手到擒来。好，走，走。那伙计谁呀、啊？是不是你那野汉子呀？你又不挣钱，我哪来钱来野汉子呀？好你个肚子疼！你敢背着我藏私房钱啊？是不是不想过了？哎呦，咱都揭不开锅了，哪有什么私房钱可藏啊？难道？一个月收八回租子，他们也不怕撑死。咱们还剩多少银子？也没多少了。听说，西夏都递了降表了。啊！哎，剩余大人
，要不我们就跟辽狗拼了。这么活着，也太憋屈了。海风啊，你还记得这个地方吗？当初我和小奶河抛弃你，还牵连了你那么多的徒弟，你不但不怪我，还帮了我那么多。我老丁罪孽深重啊！哎。都是给公主大人效力，老怪，你严重了。哎，老丁，老丁，哎，终于把他们骗走了。我说老丁，你那个毒药也太猛了吧你！我我就差点都背过气了，我都。郝东主，真是辛苦你了。会长们，我们清点了存疑，全部都在这里了。这么多，就这么点儿。不是，这这辽国人他贪图无厌，你光送银子救不了这方圆数十里的百姓的。照这么下去，这迟早要穿帮，到时候这刘军工可能就保不住了。哎，这样，嗯，你们两个带着兄弟们赶紧去大理避一避。那你呢？我得留下来。公主大人虽然不在了，但是这灵柩宫，我得守着。这可不行！我们要是走了，定了当，你怎么办？不行，赶紧走！等辽兵来了之后，都得死。不行，不行，不走，走走走走！哎呀，走！保重，保重。兄弟们，走要是在天有灵啊，就保佑灵柩宫无事，保佑所有的人平安。以后每逢清明的时候啊，我都跟你烧两个漂亮女侠，陪你双修。干得漂亮！是。妈的，难道被发现了？敢偷偷祭奠秦展？帮辽狗，我告诉你们，我丁老仙功在人在，功毁人亡。好一句“功在人在，功毁人亡”。我就知道你不会死、啊，公主大人怎么可能死呢？丁老怪，干得不错嘛！哟，明月姐姐。万一失手的话，千万不要管我，找机会就跑。可，公主大人。
，那明天一早出发就清雪。可是您这身体……我没事。若是有什么意外的话，你继续保持这个身份就好。公主，你可得多回来看看我们。那边天气冷，你记得多穿点儿。你放心吧，我肯定会经常回来看你的。清雪公主果然言而有信呐！少废话，走吧。嗯，带上吧，免得你那小脾气上来乱扭人。这位公主脾气火爆，万一在路上寻了短见，我可不好交差，到时候大家都不好看。启程。回去以后，我是封赏啊啊！是是，到时候少不了你的好处。多谢军师。嗯。留下公主，姓白的，上次让你侥幸逃脱，现在还敢自投罗网，官爷。官爷，且慢。官爷，此等乱党，就由我来处理好。小军师，丁某来迟，还望您见谅。这不是灵鹫宫丁大侠吗？那就请丁大侠速战速决。还不如我大辽国的苗三将军。你们这帮叛徒，都该死！把这个人给我绑了，押回灵鹫宫。好。
区区小事，何足挂齿？此去大辽路途遥远，丁某斗胆，想护送萧军师一程。此行有丁大侠在，萧某就可以高枕无忧了。哈哈哈哈哈！哎呀呀呀呀呀！嗯，啊，呃，几位客官，您喝茶？多少钱一碗呢？五文钱一碗。啊！哎呀！啊！你知道这位是谁吗？大辽的第一军师。啊！饶命我！我饶命！喝你一碗茶是你的荣幸，你还敢收钱？哎，丁大侠，你的话太折煞萧某了。萧某虽为大辽第一军师。但茶钱，拿去。哎呀，萧军师真是体恤民情，正人君子啊！还不去倒茶？哎。丁某有个不情之请，讲。这个大辽的文武百官之中啊，唯有萧军师能够得到国师的喜爱。如果将来有机会，丁某想请萧军师引荐引荐。哎呀，看你的表现了。丁某一定为大辽、为萧军师尽心尽力。嗯。嗯，时候也不早了，启程吧。哎。您慢走，军爷。哎，大人，您慢走。这么雄厚的内力，普天之下除了国师大人，恐怕只有这个魔头秦展了。他还活着，此人一身的邪功，所到之处血流成河，奸淫掳掠，无恶不作，屠杀中原的武林高手，火烧开封城，霸占武林盟主，羞辱宋国的皇子。总之，没有他不敢做的事儿。小心！不过如此嘛！大哥，喷你！
居然有这么大的威力！这这这这这魔头青斩，竟如此恐怖！哼！魔头，恐怕是病了。丁某愿为萧军师拿下这个魔头。好，丁大侠，就看你的了。你们没有得到我的同意，擅自把我徒弟嫁出去。今日你们必死！秦秦斩！我大辽猛士在此，你休得放肆！大人莫怕，今天我丁某军跟他拼了。好，丁大侠，今日你若能打败魔头秦斩，我定在国师面前好好为你美言。请。秦斩，你这个大魔头！当初你灭我星宿派，给我种下生死符，我和你有不共戴天之仇。小子们，给我上！啊、我和你拼了！带我走！哎，你们快给我拦住他！吸走，小军师，你快带我走！快带我走啊！哎、你别过来啊！军师，咱们还是赶紧撤吧，保密要紧啊！撤，快撤，撤！哎、啊，快撤，带我一起走啊！去你的吧！撤，小军师，撤，带我一起走啊！去！去！女，出来吧！快把我一块带走吧！够了，别演了。公主大人，公主大人，哎。圣女大人，你赶紧松手！公主不可，傻丫头，现在长本事了。但是不是现在没事？师傅，你的手没事吧？嗯，你现在功力好厉害啊！但师傅没事，放心。我好想你。几天不见，小丫头长高了，现在还带兵打仗呢。我才不要打仗呢！
，我只要十五。倩倩，你放开我，疼啊！我我的筋脉碎了，好疼。师傅，你身体怎么了？为什么这么虚弱啊？啊，没事，都是一些旧伤，过几天就会好。哎，白将军，嗯，你那边情况如何？可以报告一下吗？金公主，据西夏卧底来报，小天真要御驾亲征，辽军准备进攻开封，苗三壮士也被调走了。看来要尽快跟雨辰他们会合了。我们得赶紧把喵三唤醒才行。但单单靠他们自己的话，他们是摆脱不了控制的。除非……除非打败哮天真，或者唤起他们的回忆。对，在这世界里面，每一个人都是一个独立的个体，只要是人的话，就有自己的思想跟感情，所以他们不会永远被人操控。只是。他们一定需要我们的帮助。雨辰，你的伤还好吗？我没事，谢谢赵公子。对我不必言谢。天一亮，大军就要出发了。去哪儿？退守开封。为什么要回去？现在辽军士气正旺，又有大辽猛士助战，我想退守开封，耗尽辽军。我想继续寻找秦真。现在都是哮天真放出来的假消息，就是为了骗你回去啊！我知道。雨辰，先回开封，把伤养好再说。可是……没那么多可是。雨辰，大局为重啊听说秦展还没死，我就要去一驾亲征了。秦展就交给你们了。是。是我就让你尝一尝天真的怒火。爆！一花刀。韩一，跟我回家。行，你到底是谁？我的心也随他游走。区区一个辽国小卒，本王就要逃，本王何以平天下？来，杀我呀！